ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా కల్లోలం కొనసాగుతోంది కరోనా బాధితుల సంఖ్య యాభై మూడు లక్షలు దాటాయి బ్రెజిల్లో ఒక్క రోజులో భారీగా కేసులు నమోదయ్యాయి మృతుల సంఖ్య కూడా బ్రెజిల్లో ఎక్కువగానే ఉంది ఇక రష్యాలో వైరస్ వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పలు దేశాల్లో కరోనా కేసుల వివరాలు ఒకసారి చూద్దాం మనం చూస్తున్నాం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మొత్తం కేసులు యాభై మూడు లక్షల నాలుగు వేల మూడు వందల నలభైగా ఉన్నాయి మొత్తం మరణాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూస్తే మూడు లక్షల నలభై వేల నాలుగుగా నమోదయ్యాయి ఇక కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఇరవై ఒక్క లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల అరవై తొమ్మిదిగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కరోనా బాధితులకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇవి ఇక అమెరికా చూస్తున్నాం అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో మొత్తం కేసులు పదహారు లక్షల నలభై ఐదు వేల తొంభై నాలుగుగా నమోదయ్యాయి మొత్తం మరణాలు అమెరికాలో తొంభై ఏడు వేల ఆరు వందల నలభై ఏడుగా ఉన్నాయి కోలుకున్న వారి సంఖ్య నలభై లక్షల మూడు వేల రెండు వందల ఒకటిగా అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి కరోనా డీటెయిల్స్ ఇవి ఇక స్పెయిన్ చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ స్పెయిన్లో మొత్తం కేసులు రెండు లక్షల ఎనభై ఒక్క వేల తొమ్మిది వందల నాలుగుగా నమోదయ్యాయి మొత్తం మరణాలు స్పెయిన్లో ఇరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఒక లక్ష తొంభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిగా స్పెయిన్కి సంబంధించినటువంటి కోవిడ్ వివరాలు ఇవి నెక్స్ట్ రష్యా చూద్దాం రష్యాలో మనం చూస్తున్న మొత్తం కేసులు మూడు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిదిగా నమోదయ్యాయి కరోనా పాజిటివ్ కేసులు మొత్తం మరణాలు మూడు వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది కోలుకున్న వారి సంఖ్య తొంభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదుగా రష్యాకు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇవి నెక్స్ట్ ఇటలీ ఇటలీకి సంబంధించి ఒకసారి చూద్దాం ఇటలీకి సంబంధించి మనం చూస్తున్నాం ఇటలీలో కూడా మొదటి నుంచి కూడా కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి మొత్తం కేసులు రెండు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది మొత్తం మరణాలు ముప్పై రెండు వేల ఆరు వందల పదహారు కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఒక లక్ష ముప్పై ఆరు వేల ఏడు వందల ఇరవైగా నమోదవుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది యూకే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మనం చూస్తున్నాం బ్రిటన్ దాంట్లో బ్రిటన్ మొత్తం కేసులు రెండు లక్షల యాభై నాలుగు వేల నూట తొంభై ఐదుగా నమోదయ్యాయి మొత్తం మరణాలు బ్రిటన్లో ముప్పై ఆరు వేల మూడు వందల తొంభై మూడుగా ఉన్నాయి కోలుకున్న వారి సంఖ్య ముప్పై వేల రెండు వందల ఇరవై ఐదుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి కోవిడ్ బాధితుల సంఖ్య కనిపిస్తుంది ఫ్రాన్స్ చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఫ్రాన్స్లో మొత్తం కేసులు ఒక లక్ష ఎనభై రెండు వేల రెండు వందల పంతొమ్మిది ఫ్రాన్స్లో మొత్తం మరణాలు ఇరవై ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది కోలుకున్న వారి సంఖ్య అరవై నాలుగు వేల రెండు వందల తొమ్మిదిగా ఫ్రాన్స్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇవి నెక్స్ట్ మనం చూస్తున్నాం బ్రెజిల్ బ్రెజిల్లో కూడా కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి మొత్తం కేసులు మూడు లక్షల ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై రెండుగా నమోదయ్యాయి మొత్తం మరణాలు ఇరవై ఒక్క వేల నూట పదహారుగా నమోదవుతున్న పరిస్థితి కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఒక లక్ష ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల ముప్పైగా బ్రెజిల్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇవి నెక్స్ట్ బెల్జియం చూస్తున్నాం బెల్జియంలో మనం చూడొచ్చు మొత్తం కేసులు కోవిడ్ బారిన పడ్డ వారి సంఖ్య యాభై ఆరు వేల ఐదు వందల పదకొండు మొత్తం మరణాలు బెల్జియంలో తొమ్మిది వేల రెండు వందల పన్నెండుగా నమోదయ్యాయి కోలుకున్న వారి సంఖ్య పదిహేను వేల నూట ఇరవై మూడుగా బ్రెజిల్స్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇవి ఇక భారత్లో కూడా కరోనా విజృంభణ కొనసాగుతోంది గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆరు వేలకు పైగా కొత్త కేసులు నిర్ధారించారు మొత్తం కేసులు లక్ష ఇరవై ఐదు వేలకు చేరాయి మహారాష్ట్రలో కరోనా ఉధృతి తగ్గడం లేదు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసుల వివరాలు ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా మనం భారతదేశ వ్యాప్తంగా కేసులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి చూస్తే మొత్తం కేసులు ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల నూట ఒక్కటిగా నమోదయ్యాయి మొత్తం మరణాలు మూడు వేల ఏడు వందల ఇరవైగా నమోదయ్యాయి కోలుకున్న వారి సంఖ్య యాభై ఒక్క వేల ఏడు వందల ఎనభై నాలుగో మంది కోవిడ్ బారిన పడి కోలుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది రాష్ట్రాల వారిగా చూస్తున్నాం మహారాష్ట్ర మొత్తం కేసులు నలభై నాలుగు వేల ఐదు వందల ఎనభై రెండు మొత్తం మరణాలు ఒక వెయ్యి ఐదు వందల పదిహేడు కోలుకున్న వారి సంఖ్య పన్నెండు వేల ఐదు వందల ఎనభై మూడుగా మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి కోవిడ్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ తమిళనాడు చూస్తున్నాం తమిళనాడులో కూడా కేసుల ఉధృతి కొనసాగుతోంది మొత్తం కేసులు పద్నాలుగు వేల ఏడు వందల యాభై మూడు మొత్తం మరణాలు తొంభై ఎనిమిది కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఏడు వేల నూట ఇరవై ఎనిమిదిగా తమిళనాడుకు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇక గుజరాత్ చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ గుజరాత్లో మొత్తం కేసులు పదమూడు వేల రెండు వందల అరవై ఎనిమిదిగా నమోదయ్యాయి మొత్తం మరణాలు ఎనిమిది వందల రెండు కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభైగా గుజరాత్కు సంబంధించినటువంటి కోవిడ్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ దేశ రాజధాని ఢిల్లీ చూస్తున్నాం ఢిల్లీలో మొత్తం కేసులు పన్నెండు వేల మూడు వందల పంతొమ్మిది మొత్తం మరణాలు ఢిల్లీలో రెండు వందల ఎనిమిదిగా నమోదయ్యాయి కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఐదు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడుగా దేశ రాజధానిలో డీటెయిల్స్ ఇవి సో రాజస్థాన్ నెక్స్ట్ చూస్తున్నాం రాజస్థాన్లో మొత్తం కేసులు ఆరు వేల నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు మొత్తం మరణాలు నూట యాభై మూడు కోలుకున్న వారి సంఖ్య మూడు వేల ఆరు వందల ఎనభై మ
ప్రస్తుతం మొత్తం మరణాలు నాలుగు కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఐదు వందల పన్నెండు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లతో కేరళలో కోవిడ్ వ్యాప్తి చెందకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు వైద్య సిబ్బంది కూడా చాలా చక్కటి ఏర్పాటు చేసుకున్నారు సంఖ్య కూడా పెరగకుండా చూసుకున్నారు ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా ఉధృతి ఇంకా కొనసాగుతోంది ఏపీలో కరోనా కేసుల వివరాలకు సరిచూద్దాం ముందుగా ఓవరాల్గా ఏపీలో మనం చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం కేసులు రెండు వేల ఐదు వందల పద్నాలుగుగా నమోదయ్యాయి మొత్తం మరణాలు యాభై ఐదు కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఒక వెయ్యి ఏడు వందల ముప్పై ఒకటి మొదటి నుంచి కూడా డబల్ డిజిట్లో కొనసాగుతోంది ఏపీలో కోవిడ్ బారిన పడ్డ వారి సంగతి పరిస్థితి సో జిల్లాల వారిగా చూద్దాం ముందుగా అనంతపురం జిల్లా చూస్తే మొత్తం కేసులు నూట మొత్తం మరణాలు నాలుగు కోలుకున్న వారి సంఖ్య తొంభై రెండుగా అనంతపురంకు సంబంధించినటువంటి కోవిడ్ డీటెయిల్స్ ఇక నెక్స్ట్ మనం చిత్తూరు చూద్దాం చిత్తూరులో మనం చూడొచ్చు చిత్తూరులో కూడా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది మొత్తం కేసులు రెండు వందల ఎనిమిది మొత్తం మరణాలు ఒకటి మరణాల సంఖ్యను మాత్రం తగ్గించారు అక్కడ ఏర్పాట్లతో కోలుకున్న వారి సంఖ్య తొంభై ఏడుగా ఉంది కోవిడ్ బారిన పడి తొంభై ఏడు మంది సురక్షితంగా కోలుకున్న పరిస్థితి తూర్పుగోదావరి జిల్లా చూద్దాం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో మొత్తం కేసులు యాభై తొమ్మిది మొత్తం మరణాలు జీరో కోలుకున్న వారి సంఖ్య నలభై మూడు ఇంకా దాదాపుగా కొద్ది మంది కోలుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో కనిపిస్తోంది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో మనం చూస్తున్నాం మొత్తం కేసులు డెబ్బై ఐదు మొత్తం మరణాలు జీరో కోలుకున్న వారి సంఖ్య యాభై నాలుగుగా ఉంది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి కోవిడ్ లెక్కలు ఇవి సో నెక్స్ట్ గుంటూరు చూద్దాం గుంటూరులో కూడా కేసుల తీవ్రత మొదటి నుంచి పెరుగుతోంది మొత్తం కేసులు నాలుగు వందల ఇరవై ఆరుగా నమోదయ్యాయి మొత్తం మరణాలు ఎనిమిది కోలుకున్న వారి సంఖ్య మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది గుంటూరులో మొదటి నుంచి కూడా కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతూ వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది సో నెక్స్ట్ కడప కడపలో మనం చూడొచ్చు మొత్తం కేసులు నూట ఏడు మొత్తం మరణాలు అయితే జీరో కోలుకున్న వారి సంఖ్య డెబ్బై ఆరు కడపలో కూడా కాస్త ఎక్కువగానే నమోదు అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది కృష్ణా జిల్లా మనం చూస్తున్నాం కృష్ణా జిల్లాలో మొత్తం కేసులు మూడు వందల తొంభై ఆరు ఎక్కువగానే నమోదయ్యాయి మొత్తం మరణాలు పదహారు మరణాల సంఖ్య కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కృష్ణా జిల్లాలో కోలుకున్న వారి సంఖ్య రెండు వందల ఎనభైగా కోవిడ్ గణాంకాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు అయితే చెప్తున్న పరిస్థితి కర్నూలులో కర్నూలులో కూడా అత్యధికంగా కేసులు నమోదవుతున్న పరిస్థితి మొత్తం కేసులు ఆరు మొత్తం మరణాలు ఇరవై కోలుకున్న వారి సంఖ్య నాలుగు వందల సంబంధించి అదేవిధంగా ఇటు వలస కూలీలకు కూడా కర్నూలులో ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది నెల్లూరు జిల్లా చూస్తున్నాం మొత్తం కేసులు నూట మొత్తం మరణాలు నాలుగు కోలుకున్న వారి సంఖ్య నూట మూడుగా నెల్లూరుకు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇవి నెక్స్ట్ ప్రకాశం జిల్లా చూద్దాం ప్రకాశం జిల్లాలో మనం చూస్తున్నాం మొత్తం కేసులు అరవై ఏడు మరణాలు జీరో కోలుకున్న వారి సంఖ్య అరవై మూడు ఇంకా దాదాపుగా ముగ్గురు నలుగురు కోలుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే అక్కడ కనిపిస్తోంది శ్రీకాకుళం జిల్లా చూడొచ్చు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మొత్తం కేసులు పదహారు మొత్తం మరణాలు జీరో కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఐదు శ్రీకాకుళంలో అత్యల్పంగా కూడా కేసులు నమోదైనటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది విశాఖ చూద్దాం విశాఖపట్నం జిల్లాలో మొత్తం కేసులు ఎనభై ఒకటి మొత్తం మరణాలు ఒకటి కోలుకున్న వారి సంఖ్య నలభై ఏడు మంది ఈ కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళు కోలుకొని ఇళ్లకు వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి విజయనగరం చూస్తున్నాం విజయనగరంలో కేసులు పదహారు మరణాలు నాలుగు కోలుకున్న వారి సంఖ్య జీరో ఇంకా పదహారు మంది కోలుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది ఇక్కడ కూడా కొంచెం కేసుల తీవ్రత కొద్దిగా కట్టడిగానే ఉంది తక్కువగానే ఉన్నటువంటి కనిపిస్తోంది ఇక తెలంగాణలో మాత్రం కేసులు ఇక్కడ కూడా పెరుగుతున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది హైదరాబాద్లో పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తోంది ఎక్కువగా హైదరాబాద్లోనే నమోదవుతున్నాయి మృతుల సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతున్న పరిస్థితి తెలంగాణ కరోనా కేసుల వివరాలు ఒకసారి చూద్దాం ఓవరాల్గా కేర తెలంగాణ చూసినట్లయితే మొత్తం కేసులు ఒక వెయ్యి ఏడు వందల అరవై ఒకటిగా నమోదయ్యాయి మొత్తం మరణాలు నలభై ఎనిమిది కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఒక వెయ్యి నలభై మూడు మంది సురక్షితంగా తెలంగాణలో కోలుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ చూస్తున్నాం హైదరాబాద్లో కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది మొత్తం కేసులు ఒక వెయ్యి నూట ఇరవై నాలుగు మొత్తం మరణాలు ఇరవై మూడు కోలుకున్న వారి సంఖ్య మూడు వందల పన్నెండు మరణాల సంఖ్య కూడా హైదరాబాద్లో ఎక్కువగానే ఉంది కేసుల సంఖ్య కూడా హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది రంగారెడ్డి జిల్లా కూడా చూడొచ్చు మొత్తం కేసులు నలభై మొత్తం మరణాలు రెండు కోలుకున్న వారి సంఖ్య పదిహేడుగా ఉంది రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి వలస కూలీలకు సంబంధించి కూడా ఇక్కడ కొన్ని కేసులు నమోదైనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది వికారాబాద్ చూస్తున్నాం వికారాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం కేసులు ముప్పై ఏడు మొత్తం మరణాలు ఒకటి కోలుకున్న వారి సంఖ్య పదిహేనుగా ఉంది వికారాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి ఇటు సూర్యాపేట చూద్దాం సూర్యాపేటలో కూడా ఎక్కువగా కేసులు మొదటి నుంచి నమోదయ్యాయి సూర్యాపేట జిల్లాలో మనం చూడొచ్చు మొత్తం కేసులు ఎనభై మరణాల సంఖ్య మాత్రం ఇక్కడ జీరో కోలుకున్న వారు ఇరవై మంది కోవిడ్ బారిన పడి